بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریسپیکٹ اسٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ایم ایم ایس سی والے لوگ جو کہ انتہائی مشکل سے ویٹ کر رہے تھے ان کے لیے ایک نیوز ہے کہ اب سب سے پہلے میں نیوز بریک کر رہا ہوں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے اگر آپ نیو ہو میرے چینل پر تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو آپ کی رول نمبر سلپ جاری کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے اب رول نمبر سلپس کو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کس طریقے سے کرنا ہے آج میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور آپ کو لنک دے دوں گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جیسے کہ سارے بچوں نے میرے سے گزارش کی تھی کہ آپ لوگوں کو پیپر سمیشن کا طریقہ جیسے کہ میں نے بی ایڈ اور جو کہ اے ڈی ای والے سٹوڈنٹس کے لیے تھا ان کی اسی اسی طرح کی ایک ویڈیو جس میں اپڈیشن ہو جس میں ساری کریکشن ہو کہ آپ نے کس طریقے سے امتحانات کو آن لائن سبمٹ کرنا ہے اور بچوں نے لاسٹ ٹائم جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں آپ نہ کرو تو وہ کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی اب آپ نے رول نمبر صرف ڈاؤن لوڈ کرنی ہے کس طریقے سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے اپنا آگاہی ایل ایم ایس پورٹل لاگ ان کرنا ہے ٹھیک ہے آگاہی ایل ایم ایس پورٹل جو اسائنمنٹ والا لنک تھا آپ نے اسی لنک کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے لاگ ان کرنا ہے ٹھیک ہے لاگ ان کرنے بعد اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ اگر یوزر نیم پاسورڈ آپ کا ایکوریٹ جو کہ اسائنمنٹ کے ٹائم آپ نے دیا تھا وہی رہے گا کوئی چینجز اس میں نہیں ہوں گی اگر آپ بھول چکے ہو تو ریجنل آفس کانٹیکٹ کر کے اپنا ریسیٹ کروا سکتے ہو یا میری ویڈیو دیکھ کر اس کو چیک کر سکتے ہو جب بھی آپ نے جیسے لاگ ان کرنا ہے تو مائی کورسز پر جانا ہے اور اپنے کورس کے اوپر جو بھی آپ کا ڈیزائر کورس ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پر فار ایگزامپل پاسٹ پیپر کے اوپر آ رہا ہے اور میں یہاں پر پاسٹ پہ او ڈی ایل اور یہاں پر میں ایم اے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے او ڈی ایل ایم اے اٹ مینس ٹو سیٹ دیٹ کہ آپ کے یہ اولڈ کے زمرے میں اب یہاں پر آپ کو ایک کوشچن پیپر کا آپشن اویلیبل ہے ٹھیک ہے کوشچن پیپر کے آپشن کے اویلیبل ہونے سے پہلے آپ کا ایک نیو آپشن ایڈ اپ ہوگا ابھی وہ ایڈ اپ نہیں ہوا جسٹ آپ رول نمبر سلپ اپنی دیکھ سکتے ہو تو کوشچن پیپر پر آپ کلک کرو گے دین جو ہے وہ آپ نے سمسٹر ٹرمینل ایگزام آن ایل ایم ایس ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سبمٹ کرو گے ہو سکتا ہے کہ اب کچھ ٹائم بعد یہ لنک ڈیلیٹ ہو جائے کیونکہ لاسٹ ٹائم جیسے ویڈیو بناتے ہیں تو وہ یونیورسٹی اس کو اپڈیٹ کر کے اس کو یہاں پر بچوں کے سامنے آ رہا ہوگا اے ڈی سی اے ڈی اے ڈی اور بی ایڈ بی بی اے اب اس سے بچے پریشان ہوں گے کہ سر کیا ہم یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھیں گے جی بالکل آپ یہیں پر اپنا رول نمبر لکھو گے جیسے آپ نے یہاں پر رول نمبر اپنا لکھنا ہے اس کے فوراً بعد آپ کے سامنے بنگ کو آپ کی رول نمبر صرف اس طریقے سے ڈسپلے ہو جائے گی جس میں آپ کا نام آئے گا آپ کے کمپلیٹ ایڈریس لکھا ہوا رہے گا اور آپ کے یہاں پہ کورس کوڈ شو ہو رہے ہوں گے جو کہ آپ نے اس دفعہ امتحانات دینے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے دو چیزوں کو کنفرم کرنا ہے پہلا کہ آپ کے جو کورس کوڈ ہیں وہی یہاں پر شو ہونے چاہیے کوئی سیپریٹ کورس کوڈ نہ ہو دوسری چیز میں آپ کو ایک یہیں پر گائیڈ کرتا جاؤں کہ وہ یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو رول نمبر سلپ ہی کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ کو ڈیٹ وغیرہ شو نہیں ہوگی کس دن آپ کا پیپر ہے تو وہ ڈیٹ سے ریلیٹڈ میری ڈیٹ شیٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو آئے گی تو وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کی ڈیٹ شیٹ ہو فل پچیس سے پہلے پہلے اناؤنس کر دی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے ڈیزائر کورس کوڈ کے اوپر کلک کر کے آپ اپنا آگے پیپر وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب فردر میری ویڈیوز ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے اور یونیورسٹی کی طرف سے گائیڈنس بی ایڈ والوں کے لیے بھی دی گئی ہیں تو اب دیکھتے ہیں سر کیا فیصلہ دیتے ہیں یونیورسٹی کیا فیصلہ کرتی ہے بی ایڈ والوں کے تاکہ ان کا سال نہ ویسٹ ہو سکے ہمارا نے کہا تھینک یو سو مچ سر ویلکم اس کے بعد نعیم نے کہا ہے سر ایس ٹی ای پیپر چھ سو سے آٹھ سو کے درمیان ہونا چاہیے گائیڈ کریں جی ایس ٹی ای پیپر جو ہے وہ چھ سو سے آٹھ سو کے درمیان ہونا چاہیے بٹ آپ کے ہینڈ ریٹن ہے تو آپ کچھ تھوڑا بہت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس پہ اتنا ایزٹ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے سردار نے کہا کائنڈلی انفارم یو ری اپیئر ورک شاپ شیڈیول فار ایم میڈ آئی ایم ورلڈ اباؤٹ گیونگ یو کانٹیکٹ انفو اباؤٹ اٹ سردار یس یو آر رائٹ مینی اسٹوڈنٹس آر ویری اباؤٹ دی ایم ایڈ ورک شاپ بٹ یونیورسٹی از جسٹ سینگ فار دی نیکسٹ سمسٹر یو ول ڈو یور ورک شاپ ود دی ری اپیئر ود ریگولر کورسز یعنی کہ آپ نیکسٹ سمسٹر کے ساتھ جیسے آپ کا کورس کوڈ ہو رہا ہوگا آپ کا اس کے ساتھ ایڈ اپ ہو جائے گا ابھی یونیورسٹی کی طرف سے ری اپیئر سے ریلیٹڈ ابھی کوئی گائیڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے اور
uh, adnan first of all um, i will clear it beta jitna type ho sakta hai type karo theek hai agar nahi ho sakta to hand written is dafa bachon ne kiya lekin unko ste mein fail kiya gaya to ho sakta hai next time jo assignment hai usme bhi bachon ko jo ye kar rahe hain unko fail kiya ja sakta hai to beta risk na lo behtar age type kar lo theek hai sir ma urdu ki date sheet kab aayegi ma urdu ki samira aap first of all aap चेक कर लो रोल नंबर स्लिप हो सकता है आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो गई है ठीक है बाकी जो है ना वो आप जो कि डेट शीट है वो एक्सपेक्टेड है पच्चीस से पहले पहले आपकी आ जाएगी तो कि बी एड के फॉर्म भेजना था ऑब्जेक्शन लगा है डॉक्यूमेंट भेजी हैं वो फीस एड्रेस पर भेजूं प्लीज़ बता दें सर माजिद आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी का एक अच्छा एकदम है कि आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हो बट अगर आप नहीं कर, आ, कर सकते आप मुझे मेल आईडी पर कांटेक्ट करो और आपने यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस को जो कि आपके फॉर्म पर एड्रेस है आपने वही डॉक्यूमेंट्स भेजनी है नहीं तो आपको ऑब्जेक्शन लेटर पर जो एड्रेस गिवन होगा आपने उस पर भेजनी है क्रिटिकली रिफ्लेक्ट द सीरियस इश्यू लॉ एंड ऑर्डर बिगेन फेस्ड बाई पाकिस्तान नेशनल टूडे एंड राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ इंग्लिश न्यूज एक्सप्रेस यूर ओपिनियन इज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन सर इंग्लिश में बीए का सॉल्व हुआ पेपर मिल जाएगा इंग्लिश पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन इतना मुश्किल सवाल कर दिया पहला टेक्निकल इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको ठीक है बाकी इसमें अब रिफ्लेक्टिव सीरियस इश्यूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बिगेन फेस्ड बाय पाकिस्तान नेशन टूडे एंड राइट आर लेटर टू एडिटर ठीक है असल में पता क्या यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने एक लेटर लिखना है न्यूज़ एडिटर को कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो खराब हो रही है अब आप अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखो जो कि कराची से मुतल हो जिसमें कराची में लॉ एंड ऑर्डर जो के ख़राब किया गया था कुछ लोगों की जानब से बहरिया टाउन में आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा उसको रीड आउट करो ठीक है और आपने वो एक दरख्वास्त लिख के एप्लीकेशन या लेटर लिख कर भेजना है कि सर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपका अपना व्यू जो है वो आप इस पर डालें तो ताकि वो जो है उसको बेहतर किया जा सके होपफुल समझ आ गई होगी नहीं समझ आई तो आप मेल पर कांटेक्ट करो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं थैंक यू सो मच हेल्पफुल मीट यू ब्रोज थैंक यू सो मच ब्रो मुझे बड़े अच्छे तरीके से भाई मुझे बहुत लाइक करते हैं और आपकी कमेंट्स में हमेशा रीड आउट करता हूं इनकी चलो कम से कम कुछ लोग तो हैं ना यार जो थैंक्स या गुड कमेंट कर देते हैं यार बड़ी खुशी होती है फहद ने कहा है फहद ने तीन कमेंट दिया फहद की चौथी कमेंट फहद की पाँचवी कमेंट ना बस ठीक है फहद की चार कमेंट है फाद खान ने कहा है मुझे वो ट्यूटर आ रहे हैं जिसमें असाइनमेंट सेंड की जी फाद बिल्कुल वही ट्यूटर आपने भेजने हैं कोई उसमें चेंजेस नहीं है आपने उन्हीं ट्यूटर्स को भेजना है ठीक है आपको होपफुल तीन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जब ट्यूटर की इंफॉर्मेशन आती है तो ट्यूटर शो करते हैं कि मैंने असाइनमेंट भेजी थी एग्जाम पेपर तो क्या ट्यूटर सेम दोनों ट्यूटर्स को ही भेजोगे मास्टर वाले पी में अपलोड करेंगे जस श्योर आप पी में अपलोड कर सकते हो ए ओ ए सर मेरा पेपर कितने पेजेस पे राइट करना प्लीज कर मे पेपर जो है वो आपने कम से कम कितने पेजेस डिपेंड नहीं कर रहा वर्ड्स डिपेंड कर रहा है अब एक बच्चा एक लाइन में दस वर्ड लिख दे ठीक है छोटा छोटा करके तो उसके जारी बात है पेज कम होंगे वैसे ही झूठ फैला कर तलबा को खौफ पैदा करने आ, किया है कीमत मिली है आपको पहली चीज़ है आ, कीमत नहीं मिली ग्लोब यस यू आर राइट मैंने को झूठ नहीं फैलाया बेटा मैंने इस वीडियो में सबसे पहली चीज आपके यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचाई है कि रीजनल ऑफिस ने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी थी और अभी भी हैं कि वो जो है ना अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन में ये बात नहीं आई कि उन्होंने गाइड किया था कि बच्चों को फेल करो ठीक है अलावा ये ऑफिस फैसला रीजनल का होता है मरकज का होता है वहां से ये हिदायत पहले क्लियर आ चुकी है अगर कोई इसे पढ़ने की जहमत की हो तो वो उर्दू अरेबिक मीडियम हाथ से लिखी लिख लें या टाइप कर लें कोई मसला नहीं आ, आ, तो आप लोगों को मिस गाइड ना करें पहली चीज़ है ग्लोब अगर आप मिस गाइड का कर रहे हो ना अभी आप दो मिनट वेट कर लो जब रिजल्ट आ जाए ना तो रिजल्ट के बाद आप इजीली चेक कर लेना ठीक है मुझे इंफॉर्मेशन मिली है और किसी बेस पर मैं आप पब्लिक में आपको नहीं बता सकता हूँ कि मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गया लेकिन टीचर ने बच्चों को जीरो जीरो नंबर दिए हैं ठीक है फिर जब मैंने टीचर से कांटेक्ट किया पूछा है तो वो जो है वो टीचर्स ने मुझे ये गाइड किया कि उन्हें रीजनल ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिली है कि जिसकी हैंड रिटर्न होगी उसको फेल करो ठीक है तो ये चीज़ एक जो है वो सही बात नहीं है 
तो मेरी आपसे मैंने तो कोशिश किया यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुँचाऊँ बाकी आप जो है वो अगर जिस तरीके से कह सकते हो क्या मत या वो वो तो अल्लाह के हाथ में है और मैं व्यूज़ बनाने के लिए भाई मैंने नहीं की कि आप मेरे ये देखो मैंने इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से ये रिक्वेस्ट की थी जस्ट बाकी मैं आपको प्रॉप और अब क्या कह सकता हूँ अब जल्दी से मैं आपको बाकी कमेंट्स के जवाब देता हूँ सैयद ने कहा है मेरा जीरो फाइव वन थ्री का कोर्स कोड रीअपेयर वर्कशॉप कैसे अटेंड करे रीअपेयर वाले यार कुछ क्या कह सकता हूँ यार अभी फिलहाल मुझे खुद नहीं पता रीअपेयर वर्कशॉप का क्या करेंगे सर पूछना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजें टीसीएस के जरिए काइंडली बता दे पहली चीज़ असादुल्ला मैं आपको कहता हूँ जिसमें आपके बेटा पैसे काम लगे हैं उसी के जरिए भेजो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भी मिल जानी है और टी के जरिए आपके थोड़े ज़्यादा पैसे लग के भी चली जानी है तो पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ कर लो सस्ती पड़ जाएगी आपको ए सर अगर ट्विटर नज़दीक का हो तो पोस्ट करना ही या पूछना है असमत ताहिर मैं आपको पहली चीज़ कह रहा हूँ पोस्ट करोगे तो बेटा आपके पास रिसिप्ट होगी रसीद होगी कि आपने टीचर को भिजवाई है अगर बाई हैंड दे के आओगे तो वो आपके पास कोई रसीद नहीं होगी कि आपने कुछ भिजवाई है या गुम हुई है वो कहाँ जाती है असाइनमेंट का तरीका बताएं असाइनमेंट कल शुरू में क्या लिखना होगा नेम वगैरह की कोई पेपर वगैरह हमारी यहाँ पहली चीज़ है कि अगर बी ए है तो असाइनमेंट लिखने का तरीका कार इनशा मैं आपके साथ शेयर करूँगा यस गुड क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम इनशाला आपके लिए मैं वीडियो क्रिएट करूँगा साथ में कहा है सर लिस्ट में जो कोर्स कोड हैं जिनके हैंड रिटर्न अलाउ है वो नहीं फेल करेंगे जी जिनके हैंड रिटर्न अलाउ है वो फेल नहीं होंगे बट क्या कहा जा सकता है सर जी बी ए वालों के लिए यही है जी बिल्कुल एओ एस है मैंने बयान हल्फी नहीं लगाया दो असाइनमेंट मैंने अब क्या करूं पहली चीज़ है दोनों अगर आपने बयान हल्फी नहीं लगाया तो उसको बयान हल्फी को अलग अलग लिख लो ठीक है और टीचर को एक एप्लीकेशन लिखो कि ये सर मैंने बयान हल्फी नहीं लगाया था उसको भी आपने रजिस्ट्री नहीं सिंपल डाक से टीचर को भिजवा दो नहीं तो आपने बयान हल्फी लिख टीचर को व्हाट्सएप में भी अलाउ ना हो उसको घर दे आओ ठीक है अगर आपके करीब हो असलम सर थर्ड सेमेस्टर की असाइनमेंट टाइप करनी है या हैंड रिटर्न और सेकंड सेंड करनी है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर तो पेपर पर इंस्ट्रक्शन में लिखा है हैंड रिटर्न सेंड करनी है प्लीज़ गाइड मी फर्स्ट ऑफ ऑल निम्र हमीद मैं आपको फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन है कि टाइप टू वीडियोज़ हों ठीक है टाइप टू असाइनमेंट हो सर आई एम वेरी कन्फ्यूज इन मैनी यूट्यूब वीडियोज़ रिगार्डिंग द असाइनमेंट एंड सजेशन पहली चीज़ है कि यूनिवर्सिटी ने अब आपको कोई मैं गाइड जो है ना मैं फेक गाइड नहीं करता हूँ किसी को अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ ये देखो ये है सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम ठीक है अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट बीए का दिखाता हूँ आपको और सॉरी बीए वीडियो चल पड़ी है यहाँ पर जस्ट एक मिनट दो आपके थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी लेकिन आप क्या कर सकते हैं ठीक है ये पोस्ट ग्रेजुएट बी वालों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही इंस्ट्रक्शन है ठीक है जब तक ये ओपन होता है ठीक है इसमें क्लियर कट बेटा लिखा होगा कि आपने एंड टर्म असमेंट को टाइप करना है हाथ से लिखी हुई एक्सेप्ट नहीं होगी ठीक है तो जब आप ये कर, लिखा जाता है ना तो फिर आपके सामने टाइप ही हमेशा होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि वो चेक करे कि कॉपी पेस्टेड बच्चे ना करें तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि पहली चीज़ आपका टाइपिंग करो एमएस वर्ड की फाइल बनाओ और ऑनलाइन उसको अपलोड करो ताकि कोई बंदा ये ना कह सके क्योंकि हैंड रिटर्न का तो एक ऑब्जेक्शन है ना या एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी टाइप का तो हमेशा कंसेप्ट क्लियर है ना कि वो टाइप जो होगी पिछले दो सेमेस्टर से स्टूडेंट को टाइप ही सबमिट करनी पड़ रही है तो होपफुल इस दफ़ा भी टाइप थी एक्सेप्टेड होगी अदरवाइज नहीं तो आप लोग आप इस चीज़ का रिस्क ना लो ठीक है आप सेलफोन पर टाइप कर लो आप नहीं कि तो गूगल की वीडियो है मेरी सेपरेट वीडियो है उसको देख लो तो आप ये देखें याद रहे कि ये पेपर आप कागज़ पर लिख कर स्कैन करके सबमिट नहीं कर सकते ठीक है होपफुल आपको इस लाइन का इस लाइन का समझ आ गई होगी जब वो पेपर सबमिट का ऑनलाइन नहीं दे रहे तो आपको इसका किस तरीके से सबमिशन देंगे असाइनमेंट की ठीक है होपफुल क्लियर होगी होगी बात सर अगर जो मुश्किल फॉर्म लिखा है तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा कट एस टी ई लिखा है कोई नहीं कोई नहीं कोई भी उसमें बात नहीं है इम्तहानी मार्च को उन्होंने भी ऐसे लिखा है सर जी वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करें सईदुल्ला जैस यू आर राइट क्या करूं यार अब देखो इतनी सारी कमेंट आप सबकी इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने लिखे होते हैं इतने क्यूट क्वेश्चन होते हैं तो उनका जवाब देना तो ज़रूरी होता है ना सैयद सर जी साइन पे 
बयाने हल्फी है साइन भी करना है हाँ यार है ना खुरम ने कहा टी से भी जिससे मर्जी करवा दो सर जी क्या सत्रह को भेज सकते हैं भी सत्रह को भेज दो लेकिन पहले कोशिश करो जितनी जल्दी भेजो सर बयाने हल्फी जरूरी है जी जी बिल्कुल बहुत जरूरी है ए ओ एस आर एस टी के गेट वाले क्या फेल करेंगे वर्कशॉप मिस हो गई वर्कशॉप मिस हुई है मजीद चांस मिलेगा बी की बुक्स हमारे अभी तक नहीं मिली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो जहिर मेरी यहाँ पर एक वीडियो ऑनलाइन बुक से रिलेटेड है मैंने आपको लास्ट कमेंट में भी गाइड किया था बेटा सर बी एड असाइनमेंट की अपलोड नहीं हुई सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम भी अपलोड नहीं हुए अब मुझे क्या करना चाहिए पहली चीज है असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई एंटम असिस्मेंट अपलोड नहीं हुई तो बेटा असाइनमेंट में अगर पास होते तो पेपर आप अगले सेमेस्टर दे सकते हो हुसैन रजा का अब आप वेट करो मेरी सेपरेट वीडियो आएगी उससे रिलेटेड बट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजा हुआ है तो नेक्स्ट सेमेस्टर करो उसके बाद पहले सेमेस्टर अगेन आपको करना पड़ेगा अगर पेपर एट थर्टी के बाद अपलोड हो रहे तो एरर की वजह से पास कंसिडर होगा आ, कोई मसला नहीं है उसका इशू नहीं है बस ऑनलाइन सबमिट होना चाहिए भाई जान बी कॉम का एक पेपर है तो उसके साथ जी सबके साथ बयान हल्फी लगाना है कोई बयान हल्फी के बगैर ना भेजे एम ए उर्दू के ला, लास्ट सेमिस्टर के पेपर कब होंगे एम ए के आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ रहीम जफर आप जो है ना चेक कर लो अपनी रोल मसले पर आपकी इशू हो गई हैं सलाम सर स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी की वर्कशॉप तीन रह गई थी जो ऑनलाइन कुछ पास हो गई और काइंडली बता दें कि री वर्कशॉप कब तक होंगी उजैर आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन री वर्कशॉप परेशान नहीं हो सर बी एस वालों की भी बी एस वालों की भी सेम एज इट इज है अब देखो बी एस वालों को होपफुल अल्लाह करे कुछ फैसला हो और स्टूडेंट की टेंशन खत्म हो लगे अभी तक मेरे नोटिस में ऐसी कोई भी बात नहीं आई सर ये पेयर की फीस किधर लिखनी है मैंने तीन सब्जेक्ट हैं 800 नॉर्मल फी और 900 सौ रियपेयर फीस के साथ 1700 टोटल हो जाती है पहली चीज़ है टॉप फोर आपने नया चलान फॉर्म पर मैंने जैसे फॉर्म वीडियो में दिखाया हुआ आपने रियपेयर की फॉर्म के लिए एक सेपरेट चलान निकालना है और आपने डिग्री फीस के लिए एक सेपरेट नॉर्मल फीस के लिए दो चलान निकलेंगे आपके ठीक है सत्रह आपको लिखने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा सर पाँच अप्रैल की अपलोड की हुई है पहले मार्क्स शो हो गए थे बट अब नहीं वो प, मैंने वीडियो बनाई है ना इसलिए शो नहीं हुए सेकंड एक्सरसाइज में ग्रेट ग्रेट लिखा हुआ सी क्या मैंने इधरी साहब को पहले आज होपफुल आंसर दिया है सर बी एड एग्रीकल्चर साइंस करना चाहता हूँ एनएलसी मल्टी आर्ट्स किया हुआ है दो डिग्री एट ए टाइम कर सकते हो होपफुल इनकी कमेंट्स के मैंने जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दिए होंगे आप वीडियो लॉन्ग हो चुकी है तो होपफुल आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना नहीं बोलोगे टेंशन नहीं लो अपनी स्लिप्स देखो उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा टेक केयर अल्लाह हाफिज